बैक एवरीवन यू वाचिंग स्टूडेंट खबरी एंड हम जो आज का एपिसोड लेकर आए हैं अगेन फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो चाहते हैं अपना फ्यूचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के साथ में या उनको इंटरेस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो वो कर सकते हैं अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो ये एक फील्ड होती है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ जो इंडस्ट्री है उसके डिमांड होती है कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हों आपके स्किल्स बहुत डेवलप्ड हों और जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसको अंडरस्टैंड करें और आगे अपना जो भी आ, काम करते हैं इस इंडस्ट्री में उसको भी बिल्कुल परफेक्ट बनाएं तो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोफेशनल्स की इंडस्ट्री मानी जाती है जो आईटी इंडस्ट्री होती है जहाँ तक बात करते हैं हम इस कोर्स की बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो इसकी स्ट्रीम होती है पूरी की पूरी जो इंजीनियरिंग बेस्ड होती है एंड इसके जो कोर्सेज होते हैं जो स्टडीज़ होती हैं वो आई फील्ड से होती है जहाँ तक बात करते हैं हम ड्यूरेशन की तो ये फोर इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता है चार साल में आपके हाथ में आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है अगर मैं बात करती हूँ आपकी एलिजिबिलिटी की तो कोई भी स्टूडेंट्स जिसको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसकी स्किल्स डेवलप करना चाहता हो तो टेन प्लस टू बेसिस पे यानी ट्वेल्थ के बाद वो इस कोर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज देख सकते हैं आप उसमें स्टडी करने के लिए फॉर्म्स फिल कर सकते हैं एंड अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली आपको सीट मिलती हैं और आप इस कोर्स को आगे स्टडी करते हैं अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेकंड पॉइंट की तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट होता है कि मिनिमम आप 55 परसेंट स्कोर करें अपने ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में या ट्वेल्थ में आप जैसे भी एग्जाम दे रहे हैं तो आफ्टर दैट ओनली आप एक एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आपने फिफ्टी स्कोर मिनिमम नहीं किया है तो क्या आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको बता दूं कि नहीं जो मिनिमम इसका क्राइटेरिया होता है आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए वो 55 परसेंट है अगर आपने इससे कम स्कोर किया है तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं या आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं तो जो आपके एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू होते हैं तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं उन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को तो उनके स्कोर के बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए ऐसे और भी कॉलेज हैं जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग के थ्रू उनका एंट्रेंस uh, एग्जाम जो होता है उसके बाद काउंसलिंग होती है एंड उसके बाद ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है उन्हें सीट्स दी जाती है सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए जहाँ तक हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं तो इसमें जो सिस्टम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में वो सेमेस्टर सिस्टम होता है दैट मीन्स जितने सेमेस्टर्स होते हैं आपको उतने एग्ज़ाम्स देने होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साल में आपके दो सेमेस्टर्स हैं जो कि नॉर्मली इंजीनियरिंग कॉलेज का क्राइटेरिया होता है तो आपको दो बार साल में एग्ज़ाम देना हो जहाँ तक हम बात करते हैं कोर्स की फ़ीस की जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट और उसकी एजुकेशन के लिए तो इसकी फ़ीस फिफ्टी से 4.25 लाख रुपीस हो सकती है चार साल के लिए जो ये फीस का क्राइटेरिया है जो ब्रैकेट है वो कहीं ना कहीं एक एवरेज है ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया है कौन सा जो आप डिग्री कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जो कॉलेज की पॉलिसीज़ हैं क्या है कॉलेज का लोकेशन क्या है यूनिवर्सिटी के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें आपका जो कोर्स का जो फीस है उसका ब्रैकेट वैरी करता है जहाँ तक बात होती है रिक्रूटमेंट की कि जब आप ये कोर्स फिनिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि इसके बाद रिक्रूटमेंट कहाँ पे होगी उसके बाद उसकी जॉब प्रोफाइल्स जो जॉब एरियाज़ होगा जो सैलरी होंगी वो कैसी होंगी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो बड़ी बड़ी एम में हो सकती है जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट टी या फिर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी रिक्रूटमेंट होती है एंड आप जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है वो फिफ्टीन से ट्वेंटी पर मंथ तक हो सकती है एक स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं किसी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तो उनकी सैलरी 1.8 से 2.2 लाख रुपीस पर आनम तक हो सकती है या फिर अगर हम किसी प्रोजेक्ट लीडर की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करते हैं तो उनकी सैलरी 2.2 से 2.9 लाख रुपीस पर आनम तक हो सकती है इसी तरह आपकी जितनी स्किल्स होती हैं आप उन स्किल्स को जितना पॉलिश करते हैं आपकी जितनी नॉलेज होती है एंड आपका जितना एक्सपीरियंस होता है उसके साथ इस फील्ड में आप ग्रो कर सकते है
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके साथ आप ग्रो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हो तो हमसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे एंड टिल देन यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल